యూదారాజైన ఆశా ఏలుబడిలో ఇరవై ఆరవ సంవత్సరమున బయష కుమారుడైన ఏల తిర్సాయందు ఇస్రాయేలు వారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవత్సరం లేలేను తిర్సాలో తనకు గృహ నిర్వాహకుడగు అర్సాయింట అతడు త్రాగి మత్తుడై ఉండగా యుద్ధరథముల అర్థభాగము మీద అధికారి అయిన జిమి అతని మీద కుట్ర చేసి లోపలికి వచ్చి అతని కొట్టి చంపి అతనికి మారుగా రాజా అయ్యను ఇది యూదారాజైన ఆశా ఏలుబడిలో ఇరవై ఏడవ సంవత్సరమున సంభవించాను అతడు సింహాసనాసీనుడై ఏలనారంభించిన తోడనే బయస సంతతి వారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అతని బంధువులలోను మిత్రులలోను ఎవరినే గాని మిగులనియ్యక అందరినీ హతము చేశాను బయేషాయును అతని కుమారుడగు ఏలాయును తామె పాపము చేసి ఇస్రాయేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకులై తాము పెట్టుకొనిన దేవతల చేత ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవాకు కోపం పుట్టించింది కనుక వారు చేసిన పాపములను బట్టి ప్రవక్త అయిన యహో ద్వారా బయేషాను గూర్చి యహోవా సెలవిచ్చిన మాట నెరవేరుటకై జిమి బయేష సంతతి వారినందరినీ నాశనం చేశాను ప్రియులారా దేవుడు యహో ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట ప్రకారం సమస్తమును జరిగాయి నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొను వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించేవాడనై ఉన్నానని దేవుడు మనకు తెలియజేశాడు గనుక మనం ఆయన చిత్తము చొప్పున బ్రతికినట్లయితే మన జీవితం ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది మన పట్ల ఆయన చిత్తమేమిటో కనిపెట్టి ఆయనకు ఇష్టమైన వారముగా జీవిద్దాం కంటత వాక్యం నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొను వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించేవాడనై ఉన్నాను నిర్గమకాండము ఇరవయో అధ్యాయం ఆరో వచనం మీకు ఒక ప్రశ్న ఏలా ఇస్రాయేలీలను ఎన్ని సంవత్సరం లేలేను 